أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بذل الله أما بعد الله سبحانه وتعالى نمال الله وريم من اشتبه نادم غريل ولپد تدرته پرشدها مايا رمضان نميلك وريغيا ولر سمدوش تودغو دادين سويگريكا نمك اللا وركم الله وصرم نلغت پرشدها مايا رمضان وريم بول سمدوشي كن لدن നമ്മുടെ നരകമോചനത്തിന് നിധാനമാണെന്നും സ്വർഗപ്രവേശനം നിർബന്ധമാകുമെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നരകത്തെ തൊട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് പൊന്നാര നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊമിനെ നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുക ആ സന്തോഷം കാരണമായി നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രയാണം നടത്താൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് നിമിത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷം കാരണമായി നമുക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആദ്യമായി ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു ആലോചനയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള അവസരമായി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെ സമയങ്ങളെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഒന്നാമതായി പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തതായി മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ആരെങ്കിലും തന്നിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ തടയുന്നവൻ ആരാണ് നിശ്ചയം തീർച്ചയായും സ്വർഗമാണ് അവന്റെ സങ്കേതമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈകാലുകളെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും കണ്ണിനെയും കാതിനെയും കൈകളെയും എല്ലാ വിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ദുനിയാവിൽ ചെറുതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്താണോ നമുക്കുള്ളത് അത് വളരെ തൃപ്തിയോടുകൂടെ നമ്മൾ അതിനനുഭവിക്കുക ഉള്ളത് എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കുക അത് അതേ എനിക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു തന്നതിൽ പരിപൂർണമായി തൃപ്തവാനാവുക അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അള്ളാഹു എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് തടയാൻ ഒരാൾക്കുമാവില്ല എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്കും തടയാനാവില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകരുത് എന്ന് തരികയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരാൾക്കും തരാനും കഴിയില്ല ഈ വിശ്വാസമുള്ളവന് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നൽകിയത് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധ്യമാകും പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിനോടുള്ള അഴിബാധത്താണ് ദുനിയാവിനെ വെടിയലുമാണ് ഉള്ളത് മാത്രം ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിലപ്പുറം ആഗ്രഹിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക മൂന്നാമതായി മഹാന്മാർ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു അയ്യക്കൂന ഹരീസ് 
തീർച്ചയായും അവനുണ്ടാവേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണം ആരാധനകളിൽ അതിയായ താൽപര്യമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഴിബാധത്ത് ഏതാണെങ്കിലും അതിൽ താൽപര്യമുള്ളവനാവുക വളരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതി പ്രതിഫലം മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ചെറിയ അമലാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസുകളും വളരെ കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്വക്കൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ അമലുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അലസര അലസത കാണിച്ചുകൊണ്ട് മടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് തീരെ മനസ്സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു അഴിബാധത്തും ചെയ്യരുത് ഏത് അഴിബാധത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് നാലാമതായി മഹാ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത പടുക്കൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാലഹീങ്ങളെയും നന്മയുടെ ആളുകളെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരോടൊപ്പം കൂടിയിരിക്കുകയും അവരെ അവരോട് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് നിധാനമാണ് തീർച്ചയായും നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്വാലഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം കാരണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ അവരെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നാം ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ നാളെ ആഹ്റത്തിലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും സ്വർഗസ്ഥരാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വലഹ്യങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അഞ്ചാമതായി മഹാരഥന്മാർ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന അധികരിപ്പിക്കുക അധികരിപ്പിക്കുക വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ദ്വാ കൊണ്ട് ആ പ്രതി ആ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അധികരിപ്പിക്കുക ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നന്മയായിരിക്കുക നന്മയെയും നല്ല മരണവും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണെന്ന് മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കരകയറാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളും സമയം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ആ ആഗ്രഹം ഇവിടെ നിന്ന് അത് പൂർത്തിയാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഇന്ന തമാമൻ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത അത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിജയവും സ്വർഗപ്രവേശനവുമാകുന്നു എന്നതാണ് അപ്പൊ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖകരമായ ജീവിതമുള്ളത് പരിപൂർണമായ അനുഗ്രഹം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടെയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖങ്ങളുടെ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത വേദനകളില്ലാത്ത യാതനകളില്ലാത്ത ആ മനോഹരമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെത്തിപ്പെട്ടാലല്ലാതെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയുണ്ടാവില്ല നമ്മളിവിടെ ദുനിയാവിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുർബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്വർഗമെന്ന ലോകം പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ന അഹ്ലൽ ജന്നതി യസ്ദാദൂന ജമാലം വ ഹുസ്ന കമ യസ്ദാദൂന ഫിൽ ദുനിയ ഹറമ ദുനിയാവിൽ വാർദ്ധക്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗവാസികൾക്ക് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ അതുകൊണ്ട് ആ മനോഹരമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് 
ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് ഈ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക റമദാനിൽ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകട്ടെ ബിൻ നബിയുൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അസ്സലാം വലൈക്കും